胡教授这观点，恕黄某不敢苟同。我记得胡适教授恃才言道，白话文对比文言文可删繁就简，更加便捷有效。此非是事实。我来举个例子，比如说，你这太太亡故，戚家人用白话给你打电报，碧云，你的太太死了，快点回来，长达十一个字。若用文言。则仅需“七丧速归”四字即可，电报费便可省三分之二。敢问胡教授，是你提倡的白话文精炼呢，还是我们老祖宗发明的文言文精炼呢？好，好，好。各位，刚才这位黄先生说，用白话文发电报，用字多，花钱多，我不赞成。那是因为黄先生他不懂得如何正确使用白话文。我们现在就可以做一个实验 ，For example， 前两天我教育部的一位朋友给我发了一份电文，邀我去做行政秘书，我不愿从政，决定不去。那就此事，我想请黄凯先生用文言文。帮我写一份拒绝的电文，而我则用白话文写一份电文，两相比较，看哪一个更精炼、省钱，大家说怎么样？好，好，好啊！我的电文共十二个字，才疏学浅，恐难胜任，不堪从命，言简意赅，准确，相当准确。黄教授刚才用了十二个字，的确非常简练。在座的各位，还有没有比十二个字更少的？如果没有的话，那我就公布我用白话文写的电文。干不了，谢谢。Finish。好，漂亮。无比。电文既无文采，更没有礼貌，根本表达不了我那个电文之含义，简直是有辱斯文。我看未必吧，干不了，其中就包含了才疏学浅、恐难胜任之意。而我用的谢谢又表达了我对友人费心推荐我的感谢，其中也暗示了拒绝之意。像这样既省钱又省字又能达意的电文，大家何乐而不用呢？就是啊，由此看出，语言它是否精炼，不在于白话文与文言文的差别，在于的是是否能够恰如其分地选择字词。女士们、先生们，大家赞同我的观点吗？望族妖言惑众，斯文扫地，丧心病狂。按什么计？按什么计啊？唐队长，你赶紧写提案，欲请政府整肃北京大学，撤换蔡元培、陈独秀，开除钱玄通、胡适。再不整肃，这北京大学就会成为亡国灭种的温床了。是是是，恩师您坐，莫急。恩师啊，你莫急，学生正在准备弹劾蔡元培和陈独秀的议案，只是目前材料的分量还不够。这是毁灭文化罪、亡国灭种罪呀、啊！恩师莫急，如果贸然提案，恐怕会难以通过。那你说怎么办？难道就眼睁睁地看着他们把青年人往邪路上带？让这个他们把这个国家毁了不成？恩师莫急，你你怎么就会说这一句话呀
Are you sure? Ha 文化之争恩师你说的对陈独秀私德败坏先生朽木陈主有给你多少钱让你这么护着他陈延年代派处遍布全国数十个城市的数据
这说明新青年已成为具有收藏需求的名刊。我的汇报完毕，各位编委有什么问题或者是建议？呃，演讲，两个建议。第一点呢，希望你们北京发行处把你们发行的范围再扩大一些，不要总是局限于学校机关啊。工厂也是个市场，而且工厂里的工人有很多识字的和关心时事的，别把他们忽略了。好，然后第二点的建议，我建议。我希望你们在发行的时候啊，能够多多收集一些读者的意见和建议，然后及时反馈到总编。好，首长这两个建议非常好，非常重要啊，你们好好落实。好，各位还有什么意见？嗯，我觉得延年他们做得很好，应该给他们涨工资，发红包是吧？<笑>哎哎哎，这个问题汪梦自我考虑啊，不在这儿讨论。好好好，还有没有其他问题？没有的话，陈延年，你盛碗面条出去吧，我们研究下一个议题。哎。哎，我这儿有，正好没动的啊！哎，谢谢先生。哎，炖好了，拿多蒜。蒜我是不要，拿着拿着。面拱这个工钱。<笑>各位先生再见。哎，再见。我们进入下一个议题啊，呃，首长最近呃搜集了一些我们这次新文化运动的系列讲座的一些反响啊，请他先讲讲。咱们新文化系列讲座，总的来说反响还是挺热烈的。而且可喜的一点是，那些文化程度不高的群众对咱们的支持率很高，这就说明了咱们的新文化已经开始普及了。那么负面的反馈呢，主要集中在文字是否应该取消这个问题上。钱云同教授，你现在已经成为众矢之的了啊！反对的声音已经达到了百分之八十。普遍都觉得你这个观点吧，太极端，不可取。嗯嗯，看来这个问题我们确实需要好好反思一下啊。这个张世昭、严复都骂人了，就有点严重了。我现在这成了这个人人喊打的过街老鼠，臭傻家了啊！我觉得这个问题吧，以后在公开场合就别再提了。仔细想一想，废除文字这个说法确实太偏颇了。我同意。好，现在我们就议一下《新青年》下一期的内容啊。下一期的责任编辑是德前，你先说说。我，我现在不合适吧？怎么不合适了？我这个，不，你这个人怎么受一点挫折就垂头丧气的？你不要把自己当成过街老鼠嘛！我刚才不是说了吗？在探索过程当中，我们确实会有一些不成熟的地方，但是我们一步一步的修正嘛，这样才能大踏步的往前走啊！责任编辑就是你说。你就坐吧，行，正好想说，最近啊，咱们编辑部每天都能收到十几封像这样骂新青年的信，而且是点名道姓批评你，动手的。我和半农研究过这些信，发现啊，是有人花钱雇人写的，光骂人不讲道理，不是说这个世上只有皇帝好，就是骂陈独秀是祸国殃民的大流氓。我请大家分析分析。这是什么情况？不光是这样，还有传单。我听说郭兴刚说，北大有个学生叫张传单，专门花钱雇人贴传单。传单的内容呢，都是攻击你。报社的人跟我说，有一个叫张长礼的国会议员，花钱雇人专门写文章骂陈独秀和蔡元培。张长礼，你说的那个张峰仔，我都知道，他们全都是极其顽固的复古派。我是觉得啊，复古派的风向转，过去呢。主要是针对世之，现在调转枪头，对准了仲甫和蔡先生，很有可能这背后是布了局大棋。你要说什么？反击！下一期《新青年》的主题就是反击。现在我向各位征稿，玉才，再贡献一部小说吧。正写着呢，哎，不过赶不上下一期啊。首长兄，你是斗士，你有何檄文？我写一篇。是指你呢？我奉献两篇白话诗，怎么样？嗯，你那白话诗不给劲儿。那什么给劲儿啊？鸳鸯蝴蝶文章给劲儿，你来两篇。你什么意思？我没什么意思。咱们新青年是思想启蒙的杂志，不是骂街打仗的街头小报。那新青年杂志为什么就不能借鉴办报的形式呢？是指我看你现在就是坐井观天，少见多怪。好了好了好了，你们两个小兔子不要一见面就掐。呃，最近德前也一直在忙教育部那个标点符号规范化的事情。嗯，呃，半农，呃，下一期的编辑你来
，协助得钱。嗯，半农，咱们会后好好聊。给我扔过来一头蒜。嗯嗯嗯。半农，嗯，你脑子快，这一仗咱们怎么打？我刘半农，在他胡适之的眼中，就是个只念过中学的鸳鸯蝴蝶派的报人。哪里有什么好主意？正因为你是鸳鸯蝴蝶派报人，才能想出好主意来。那咱们俩这回演一出双簧如何？双簧啊，什么意思？我问你啊，啊，现在京城反对新文化、反对新青年的旗手是谁？旗手，嗯、慢点，哎，那还用说？当然是林叔手下那帮冥顽不灵的复古派了。那咱们就以林叔为原型，把以他为代表的复古派。攻击新文化的那些谬论，全都集中起来，编成一封读者来信，然后，咱们再以新青年记者的名义，发他一篇长文，对这封读者来信逐一进行批驳。这一问一答的形式，新颖活泼，这个肯定能够引起读者的好奇和兴趣。如无意外的话，甚至可能引发一场大的争论。刘半农，我看你改名吧，叫刘半仙儿。高，你真觉得这个说法能演吗？能演，太能演了。咱们说干就干。我来写读者来信，你写反驳文章怎么样？行啊，我看这个题目啊，就叫《给新青年编者的一封信》，如何？我看可以，一目了然。不过既是读者来信，得有个署名。署名，叫王静轩，如何？哎，叫什么都行。那我的文章就叫《父王静轩书》了。这个王静轩既然是个父母派，那我的信里就不用标点符号。我在文中一共提出八个反对新文化的谬论，怎样？你八个也好，八十个也好，你提几个我反驳几个。到时候我肯定让你这个王静轩，哎，体无完肤，屁滚尿流。嗯，德勤，你这期编的很好啊。王静轩的读者来信，把反对派。对我们新文化运动的攻击的主要论点都提出来了，另外那个本质记者的答复也好，把我们在这些基本问题上的观点都讲清楚了，这形式很好，你们开创了一种新的题材。另外，德贤你很有才啊，你上一期还垂头丧气呢，这一期就翻身了，你看。臭兄，你这就是取笑我啊！我可不敢贪天之功，这主意啊是半农出的，这个给王俊轩的来信那是我编的。但是这个记者的回复，那可是半农写的。要说有功的话，那也是半农功劳最大。我也没说全是你的呀。哎，你我有不同的看法啊。咱们的新青年是学术刊物，是思想启蒙的杂志，学术性是第一位的。用办街头小报的办法来办新青年，用这种低格调来说新文化，我看是自毁长城。哎，胡世志，你把话说清楚啊！我怎么就低格调了？至少你没有经过我的同意。就把攻击我的言论写进去了，这是侵犯人权。徐直，这我用的都是报纸上公开攻击你的言论，半农引用你反驳的话，也都是公开发表过的，这怎么能叫人身攻击呢？严重了吧？那徐直应该什么样？严重了。我觉得这种自问自答的方式很好，对，新鲜、活泼、有看头。新文化、新事物就需要新手段表达嘛。我的意思是我们是很严肃的学术刊物。不能为了吸引眼球就去搞这些媚俗的东西。啊，朱兄，哎，哎呀，抱歉，抱歉，先生，抱歉啊，蔡先生，先生，让大家久等了。钟虎兄啊,啊，这一期的这个《新青年》杂志办得好啊，尤其是这篇《父王进轩书》，不是写得很妙啊，把个王进轩活脱脱的就写成了复古顽固派的代言人。你看看，太好了，真不错、啊，我也觉得挺好。诗诗，先生，你怎么了？没什么，诗诗这两天有点牙疼。哎呦，牙疼啊！天热了，容易上火，你得去看医生啊。牙疼不是病，疼起来要人命，你得治啊。对呀、啊，你得治啊。对，你得治啊。<笑>林先生所译的小说，还是半点文学意味也没有。何以呢？因为他所译的书，第一是原稿选择的不精。
往往把外国极没有价值的著作也译了出来，而真正的好著作却没有过问。第二，是谬误太多，把原本和译本对照、删的删、改的改，精神全失，面目全非。别念了，什么王景勋？明明是在说我林叔。我要反击，我绝不会唾面自干。这是我几千年的观点，观点明确啊！行行行行行，行别介，看得明白。这是鼓吹旧文学的，是吧？同学们晚上好啊！哎，先生，先生好，大家请坐。今天晚上我们读书会的议题是《新青年》第四卷第三号《父王敬轩书》。对于这个议题呢，傅斯年同学特别感兴趣，所以主动要求来参加。大家欢迎。哎，你傅斯年不是黄侃先生的门生吗？怎么这改换门庭啊,啊？什么叫改换门庭啊？我只是来听听，这一段你给大伙介绍一下。往里窜吧。哎。好，那么接下来有请赵世炎同学给我们分析一下这部作品。这篇作品呢，主要是由一问一答两封信组成。据我所知啊，提问题的信是由钱玄农教授编写，他以读者王进轩的名义，站在复古派的立场上，用激烈的语言向《新青年》编辑部提出了八个问题：质问和攻击性文化运动。而刘半农教授。以《新青年》杂志记者的身份编写《父王进轩书》，则以洋洋万字的篇幅，逐一驳斥了王进轩的观点，比较全面、系统地阐述了新文化的立场。这两篇作品啊，可以说是新旧两种势力在思想文化领域上的一场大论战，其论战的实质是：中华文化是复古还是创新？我要介绍这些先，大家讨论吧。我觉得吧，对于新文化运动。我们读书班所有的同学基本观点都是一致的。对于这两封信的内容呢，咱们平常也很关注，都有讨论，是非很分明。所以我觉得，咱们要做的吧，不应该是在这里坐而论道的讨论，而是应该走出去，去宣传，去启发更多人的思想。呃，钟旭，你说同学们的观点都一致，我看这事儿未必啊。不信你就先问问我旁边这位，黄侃先生的高足啊，我们北大学生会的主席傅斯年同学，郭庆刚。你不要激我。我尊重黄侃先生的学问不假，但无外无师无更爱真理。我今天来这儿就是想看看我们学生会能为新文化做点什么。哎，你要是这么说，能帮助新文化运动做点事儿，我还是很支持你的。那是当然了、啊。我觉得啊，钟谢兄说的很对，宣传群众、普及新文化知识、启蒙思想是当务之急。咱们读书班就应该在这方面多做事情。这个《父王敬轩书》不是个双簧戏吗？要不咱们把它演出来，怎么样？这个主意好，这个主意好啊！啊这双簧戏是两个人演一个人的戏，《父王敬轩书》是一问一答的形式嘛，那就应该是活爆剧。不管是双簧戏还是活爆剧，形式都好，生动活泼。哎，形式都是。我们学生会支持，我们提供服装和场地。哎，这不错啊。哎，同学们，这样，我们就以读书班的名义。把这个火爆剧排练出来，但是，在排练出来之前，这个事儿先都不要声张，啊，钟谢、石岩，你们两个人演过火爆剧，那么就一个做导演，一个做编剧，演员由导演来定，大家都来参与，怎么样？好，好，好，好，好。哎，咱排练完这个火爆剧去哪儿演啊？去天桥啊，那人可最多了。<笑>这样，你们先给他排练好，等到时候。我请新青年的编委来看第一场，至于到哪儿演，咱们再商量，好不好？好，好，好，司总监，好，好。海伟哥，你给我，你让我试试。哎，你低一点。来，大家把手里的活都放一放。我们有一个好消息要向大家宣布，来，就过来。根据手长先生的安排，这次活爆剧的排练和演出呢，由我和赵世炎同学负责
我们俩做了一下小分工，我呢负责改编剧本，而誓言同学负责导演，大家不欢迎吗？谢谢大家，谢谢大家。我先就剧本做两点说明啊。第一，剧本呢改编自《父王敬轩书》，现在剧名暂定为《红楼终生》。第二，剧中有两个角色，一个就是这个王敬轩，原型人物是大翻译家林叔，形象设计呢，我跟导演讨论了一下。决定用辜鸿铭教授。另外一个角色就是《新青年》的记者，人物原型是陈独秀学长，人物形象设计原型，我们决定用胡适教授。那么现在，请誓言导演来做一下导演阐述，大家欢迎。好，好，谢谢大家。那我重点说一下分工，咱们的演员分 A、B 角共四人，记者 A 角陈延年 ，B 角邓中夏，王劲轩的扮演者。A 角柳梅 ，B 角郭新刚。别笑了，你们让我演什么？柳梅演王劲轩，女扮男装啊？没错，这两个 A 角可是我们经过仔细的研究才定下来的。你们怎么研究出来的？我觉得，让你演这个角色有很深的含义在里面。什么含义啊？让我们演个老头，我不敢。<笑>你想想，从古至今。不管是演戏的，还是看戏的，多数都是男性，女性永远都是被排斥在主流女性之外的。而我们新文化运动倡导的是什么？是民主和自由，是所有民众的觉醒。这民众不单单包括男性，更有千千万万的女性。所以你来演这个角色，本身就是对王劲轩之流一个巨大的讽刺。我一定会努力演好这个王劲轩的。好，演员的安排没有意义了，我们就来说一下下一项，服装很重要，由傅斯年同学负责。好，好，要求王劲轩的服装参照顾鸿明，记者的服装参照胡适。记者的服装，我们可以直接向胡适教授借。这个王劲轩的服装怎么办？总不能向顾鸿明先生借吧？顾老先生的服装，借来也不能穿吧？哎，这事儿我来办，我去西装店租。好，好。道具组：罗章龙、刘海威；宣传组：罗嘉伦、白兰；场记：邓中夏；报幕：白兰、罗嘉伦。我我呢？我呢？给你一个任务，当一个好观众。<笑><笑>那么，石岩同学的导演阐述做完了，大家还有什么意见吗？来。这个是，谁？拨浪鼓谁做的？哥哥做的。哦，还有你的风车呢？也是哥哥做的。好嘛。嗯。哎呀，这两个孩子很懂事啊。
。要不我，我还是先回去吧。冬秀，今天这第一步你已经算走出来了，往后这样的场合还坐着呢，你打算都不跟我出来吗？嗯，胡夫人。我先跟大家说明一下，红楼读书会在北大学生会的支持下，利用课余时间排了一幕活爆剧，是根据《新青年》第四卷第三号《赋》，王静轩书改编的。今天呢，算是给《新青年》的各位编委们做一个汇报。蔡先生和吴先生是《新青年》的老作者了，也是《新青年》编外的编委。陈夫人和胡夫人。是特邀的观众。嗨，其实我要是知道胡夫人也来呀、啊，我就把我们家那位叫来开开眼界。<笑>欢迎胡夫人。好，话不多说，同学们，开始吧。燃烧，黑暗的夜空出现了光明，像一声嘹亮的号角，吹开了人的思想，自由翱翔的空间。新青年的呐喊，就是躁动于母腹之中，新生婴儿自由的歌唱。红楼的曙光，就是点燃了天空中半朵红霞的那根火柴。这声呐喊，招来了多少味道是横眉冷对的目光。这束曙光引导着多少斗士勇敢地走向了战场，请看活爆剧《红楼终生》。回国以后，见国内道德败坏，一落千丈。多，青年学子动辄诋毁先生，灭气如书，唱家庭革命之邪说，训至父子沦亡，夫妇道苦。哎。凡此种种，皆为心血所致。今日老夫就要去新青年里痛斥他们一番。走。
樵夫抽袋烟，舒坦舒坦。我是新青年的一名记者，敢问老先生，有何见教、啊？贵刊名曰《新青年》，李当扶持大教，昌明圣道，然尔等却鼓吹新学，以狂吠之谈至技高扫地，名叫论虚。贵刊诸子，岂由于青年之论于夷狄为未足，必于使之为禽兽？不远乎？嗯，可笑！先生将上下五千年、纵横九万里的一切罪恶，完全归到本质所倡导的新文化上，实在是荒谬。我倒要问问，辛亥国变以前，扶持大教、昌明圣道那套老曲子，已经唱了两千多年了，为什么会闹到朝政不刚、强林虎视、国土沦丧的地步？嗯，这国之不昌，实乃西洋邪教所为。但贵刊对西洋学说从不排斥，尔等同人编辑，多为西教信徒，崇洋媚外，不失为尔等本性。本质记者并非西教信徒，本质所信仰和倡导的，是陈独秀先生竖起的科学和民主两面大旗，用科学和民主的精神提升我们的国民性，这难道就不是抵御外辱、振兴中华的根本之道吗？对,对，尔等提倡心学，流弊甚多，特别是妇女，一入学堂，游戏直使心学之口头禅。欲以贤母良妻为不足学，以自由恋爱为正理，以再嫁失节为当然，甚至剪发髻、夜革履、高士阔步，恬不知耻。孔教三纲统治中国两千多年了，受害最甚者莫过于是妇女，三从四德，男尊女卑，夫为七纲。饿死是小，失节是大，女子无才便是德，等等这样的封建教条，像一张张血盆大口，无情地吞噬了妇女的尊严、情趣、自由，甚至是生命，造成了多少灭绝人寰的人间悲剧？请问，这样罪恶的封建礼教，难道就不应该被废除吗？废除！废除！废除！先生号称是贤德之士，却把这吃人的礼教奉若神明，请问？你的老母妻女答应，台下在座的这些女学子们能够答应吗？不答应，不答应，不答应。先生听到台下的呼声了吗？听到这终于爆发的呐喊了吗？先生不愿舍弃就学，本是先生的自由，记者无权干涉。但记者要奉劝先生一句。新学先生不喜，旧学先生不精。若先生在下十年的功夫，待新青年发行到第二十四卷之时，再与记者谈，况记者能刮目相看。否则，记者就将“不学无术，顽固胡闹”八个字赠与先生。生为考语，此作慕名。生为考语。生为考运，自作不明。生为考运，自作不明。生为考运。